技战术的这种运用，这种坚定程度一直成贯穿了整个比赛吧。好像在整个比赛里边，你的暂停都没叫。呃，对，因为其实呃，我也不知道为什么，可能呃，当时这个局面嗯，就是没有到要叫暂停的这个时候吧。然后因为我也是充分相信郭岩姐吧，所以我觉得呃，我自己打得很投入吧，在场上。比赛结束之后，郭岩说：“说把这个暂停说留到第七局了。”呃，可能吧，因为我觉得我们两个人都做了最充分的困难准备，因为确实刘诗雯的技术水平很高。我想我们两个人之间的对决不会那么轻易的有一方就会崩溃的这种状态，所以一定会呃打到最后吧。在输掉第一局之后，第二局、第三局有了什么样的改变？其实。第一局的时候也也是打到最后输两分吧，有些可惜。但是我觉得，二三局可能自己整个这种调动和发动的更好一些吧。在第五局比赛结束之后，你跟刘诗雯都出去换了 T 恤衫。换完之后，我看郭岩一直在跟你进行着沟通，主要在说什么呢？呃，因为当时是他提出来想换衣服，然后，然后我当时就问郭岩姐，因为确实打了五局以后衣服也全都湿透了，然后我就说，郭岩姐，要不然我也出去换一件吧，就是衣服确实湿了，所以当时，但是因为中间停断了一下嘛，按理来说，其实因为小岛是属于那种发动特别快的那种人，但是我其实不是属于发动特别快的，一旦我中间断了以后。容易上来的时候有点儿，就是投入的没有那么快，比他。所以郭岩姐当时也是一直就是说让我不要着急，耐心。然后再一个就是让我一定要投入坚定吧，对。全运会的比赛非常难打，十天的比赛结束之后，最想做的一件事是什么？啊、哦，休息吧，因为真的确实是从一开始，我觉得一直打到最后一天，然后也是分量最重的一场比赛。真的是这个过程，我觉得确实很难熬。我想对每一个运动员来说，都是一个挺痛苦的过程吧。好，谢谢丁宁，好好的休息几天吧。